ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இது குரூப் டூ மெயின்ஸ் மட்டும் இல்ல குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் மற்ற எந்த மெயின்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம வந்து சோசியல் இஷ்யூஸ்ல வந்து இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து டாபிக் வைஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதுல வந்து நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட் மகளிருக்கு அதிகாரம் அளித்தல் இந்த டாபிக்ல வந்து பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடா வந்து பார்த்தோம் சோ இந்த புக் ப்ரைஸ் ஆஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டே சோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க வாங்கிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் இது வந்து விமனுக்கான வயலன்ஸ் கிடையாது விமன் எம்பவர்மெண்ட் ரெண்டு டாபிக் விமனில் வந்து வரும் எம்பவர்மெண்ட் ஒன்று இன்னொன்று வயலன்ஸ் ஸோ எம்பவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக தான் பார்க்க போகிறோம் மகளிருக்கு அதிகாரம் அளித்தல் மகளிருக்கு அதிகாரம் அளித்தலில் அரசின் பங்கு ஸோ ஜென்ரலாக நான் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி வந்து பிரிச்சுக்கல ஜென்ரலாக இந்த ஆர்டரில் நம்ம கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டெஃபினேஷன் ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் கோட்ஸு அப்புறம் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கிராஃப் ஃப்ளோட்ஸ் ஆர் டயக்ராம் மேப்பு அப்புறம் இதாக கமிட்டிஸ் வேர்டிக்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் பாலிசி ப்ரோக்ராம்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நம்ம வந்து கிடைச்சதெல்லாம் இந்த ஒரு டாப்பிக்கில் கொண்டு வந்து படிச்சுட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாக டெலகிராம் அப்புறம் யூடியூப் போஸ்டில் இதில் தான் வந்து ஷேர் பண்ணுறதா ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து தான் நான் இங்கே வந்து தரேன் இதை தவிர்த்து நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு எது தேவைன்றதை ஃபைனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெய்லியும் அவங்களோட ப்ரிப்ரேஷனில் டெஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த இதில் நான் ஆட் பண்ணது எல்லாமே வந்து என்னால் கொடுக்க முடியுமா பார்த்தீங்கன்னா எது எனக்கு கிடைக்குதோ அதை தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் எனக்கு வந்து டெஃபினேஷன் கிடச்சிது ஆர்டிக்கல் கிடச்சிது டேஸ் கிடச்சிது ரிப்போர்ட்ஸ் கிடச்சிது ஸோ இண்டெக்ஸ் தான் கிடைக்கல ரிப்போர்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கீம்ஸ் கிடச்சிது கமிட்டிஸ் கிடச்சிது ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ விமன் எம்பவர்மெண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெஃபினேஷன் வச்சுக்கோங்க அவங்கள்ட்ட ஏதாவது யூஎன்லேருந்தோ இல்லை முக்கியமான இந்தியன் பேஸ்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து ஏதாவது டெஃபினேஷன் கொடுத்துருந்தது கிடச்சிருந்துன்னா அதை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி நல்ல டெஃபினேஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதே வச்சுக்கோங்க இது தான் கரெக்டு தான் கிடையாது எதாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஒரு கொஸ்டினில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதை தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க விமன் எம்பவர்மெண்ட் இஸ் த ப்ராக்ரஷன் ஆஃப் விமன் and accepting and including them in the decision making process பெண்களுக்கு முன் பெண்களின் முன்னேற்றம் தான் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் ஸோ அதிகாரம் அளிக்கிறது மூலம் அவங்களுடைய முன்னேற்றம் என்றது வரும் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கான இதில் அவங்கள முடிவு எடுக்க விடுறது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸோ அவங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது என்றது ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து தரது தான் சொசைட்டியில் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரது ஜெண்டர் பயாசை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை வந்து தரது தான் சமூகத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான சம வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு வழங்குதல் மற்றும் பாலின சார்புகளை மறுப்பது என்பதே இதன் பொருள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஆர்டிகல்ஸில் வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து இந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ரிலேட்டடாக பேசியிருக்காங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் தி லா எல்லாருக்குமே சட்டத்தின் மூலம் எல்லாருமே இங்கே சம்மந்தம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் படி செக்ஸ் கேஸ்ட் ரிலீஜியன் எது படியும் எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது சொல்லியிருப்பாங்க பாகுபாடு காட்டாமல் இருக்கிறது இதான் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக விமன் ரிலேட்டடாக கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் எங்கே மென்ஷன் பண்ணணுன்றதா அது என்ன கொஸ்டின் எதுக்கான கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறது இருக்கு அப்புறம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் த்ரீயில் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விமனுடைய வெல்ஃபேர் அண்ட் சில்ட்ரனுடைய வெல்ஃபேர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக ஃபிஃப்டீனில் இது வந்து எந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் த்ரீயில் வந்து இந்த விதியில் உள்ள எதுவும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைங்களுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகளை மாநிலம் செய்வதிலிருந்து தடுக்கக்கூட தடுக்காது ஸோ ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ன்றது அந்த வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸை விமனுக்கு வந்து கொடுத்து தான் ஆகணுன்றத இந்த ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் த்ரீயில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் மெயினாக ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல்
ஸோ எஜுகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சகுந்தலா தேவி இவங்க வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹியூமன் காம்ப்யூட்டேஷன் அதாவது மனிதனின் வேகமான கணக்கீட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இது பண்ணுறதுல அவங்க தான் வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டு வந்து படிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஷனன் டாக்கா ஸோ இவங்க தான் வந்து அந்த என்டிஏ எக்ஸாமில் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லேயும் டாப் த்ரீ ரேங்க் வந்து ஃபீமேல் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எஜுகேஷனில் ஓரளவுக்கு டாப்பில் வந்திருக்காங்க விமன்ன்றவங்க அப்புறம் சோஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்துதாய் சப்கல் ஸோ இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பத்மஸ்ரீ வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதாவது நிறைய குழந்தைங்களை வந்து வளர்க்கறதுக்கான அந்த பொறுப்பு எடுத்து நெக்ஸ்ட் என்வரான்மெண்டலிஸ்ட் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளரில் துளசி கோத்வார் ஸோ இவங்களை வந்து என்சைக்ளோபீடி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு இவங்களை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் விமன் நீங்கள் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இல்லை படித்து வச்சுக்கோங்க எங்கே எது தேவையோ அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் டிஃபென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனி சத்ருவேதி ஸோ இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் விமன் டு ஃப்ளை அ சோலோ ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஸோ மீ டுவெண்ட்டி ஒன் பைசன் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இவங்க தான் வந்து ஃப்ளை பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு விளையாட்டில் வந்து மேரிக்கோம் நமக்கு தெரியும் பிவி சிந்து தெரியும் ஸோ மேரிக்கோம் தான் நமக்கு வந்து தெரியும் ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்ய மெடல் இன் பாக்ஸிங் நெக்ஸ்ட் பி வி சிந்து ஸோ இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ரியோ ஒலிம்பிக்ஸில் சில்வர் வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டோக்கியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுலேயும் வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிரிக்கெட் டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமில் ஃபைனலிஸ்ட் இது காமன்வெல்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கேம்ஸில் நம்ம இந்தியன் விமன் கிரிக்கெட் டீம் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் படி யார் ஃபேமஸாக இருக்காங்கன்னா கீதா கோபிநாத் ஸோ இவங்க தான் ஐஎம்எஃப்ஓடைய சீஃப் எக்கனாமிஸ்டாக வந்து இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் விமன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெஸ்ஸி தாமஸ் இவங்கள தான் மிசைல் விமன் ஆஃப் இந்தியா அக்னிஃபை மிசைல் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இவங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இவங்கள தான் வந்து மிசைல் விமன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எங்கேயாவது விமனுக்கான எம்பவர்மெண்ட் அப்படி தான் சொல்லும்போது நம்ம இதை தான் வந்து சொல்லலாம் இப்போ எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக அவங்க எந்த அளவுக்கு எம்பவர்மெண்ட் ஆகிருக்காங்கன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லும் போது அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு விமனை எடுத்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து கொஞ்சம் எம்பவர்மெண்ட் கிடையாது கொஞ்சம் அவங்களுக்கான டிகிரேடான ஒரு இடம் தான் இப்போ ஜுடிஷரி பாலிடிக்ஸ் இதில் தான் வந்து விமன் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் இது ஸோ லாஸ்ட்டு செவன்டி இயர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் இதில் தான் அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடுகள் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியாவில் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக விமன் வந்து இருந்ததே கிடையாது அது நார்மலாக சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய அதர் ஜட்ஜஸில் தான் மொத்தமாகவே இது வரைக்குமே வந்து லெவன் ஜட்ஜஸ் தான் வந்து இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுநூத்தி எண்பது ஜட்ஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு ஜட்ஜ் தான் வந்து இருந்திருக்காங்க சபாடினர் ஜட்ஜ்லேயும் ஒன்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் விமன் வந்து இருக்காங்க அதே மாதிரி விமனோட ஹெல்த் அப்படின்னு பார்த்தாலும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட்டில் வராது பட் இருந்தாலும் வந்து நான் இங்கே சொல்கிறத நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனீமியா ஸோ இதில் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி என்எஃப் ஹெச்எஸ் நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வீஸ் ரிப்போர்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைமியா ரத்த சுகைன்றது பெண்களுக்கு அதிகமாக தான் ஆகி வருது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அப்புறம் இந்த கோவிட் முன்னாடி அண்ட் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியுமே நிறையா இந்த நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் சர்வே ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டியான ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் தான் வந்து கிடைக்கிறது இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்டு கோவிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் ரொம்ப கண்டிஷன் வந்து வேர்ஸ்டாக தான் ஆகியிருக்கு ஸோ குறிப்பாக பெண்கள் இளம் பருவத்தினர் மற்றும் குழந்தைகளிடையே அந்த உணவு பன்முகத்தன்மை வந்து இல்லைன்றத நம்ம ஹெல்த்தோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு எஜுகேஷன் பேஸ்டாக வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ்ல வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து மேல் லிட்ரஸி வந்து எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபீமேல் வந்து ஜஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் 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 சிக்ஸ் தான் இருக்குது இதில் தமிழ்நாடுடைய விமன் லிட்ரஸி இதோ டுவெண்ட்டி
இது ஜஸ்ட் கமிட்டி பேஸ்டா ஸோ விமன்கான கமிஷன் நிறைய இருக்கு ஆர்கனைசேஷன் அசோசியேஷன் ஸோ அதில் முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதை தான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு பக்கமாவது இதுக்கான நோட்ஸ் வந்து வச்சு படிங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூ நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமன் வந்து வந்திருக்கு இந்த ஆக்ட் படி தான் நைன்டீன் நைன்டி இது வந்து விமன்கான கான்ஸ்டியூஷனல் அண்ட் லீகல் சேஃப் கார்ட்ஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதா இவங்களுடைய வேலை அதாவது அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு எந்த விதத்தில் வந்து குறையுது அதிகமாகுது ஸோ இவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி வந்து உருவாக்கும் போது பெண்களுக்கான எந்தெந்த இது தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கோ அதுக்கான இதை வந்து இவங்க தான் வந்து கைட் லைன்ஸ் தருவாங்க ஸோ இவங்களுக்கான ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் கோர்ட்ஸ் சிவில் கோர்ட்டுக்கான அங்கே இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜஸ்க்கான ஸ்டேட்டஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயே என்னென்ன தான் கவர்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்தில் வந்து மகிழா சபாஸ் கிராம பஞ்சாயத்துல வந்து மகிழா சபாஸ் அதுக்கப்புறம் ராஷ்ட கிராம ஸ்வராஜ் யோஜ அபியான் இதெல்லாம் அவங்களுக்கான ஸ்கீம் பஞ்சாயத்து மகிழா யுவம் யுவ சக்தி அபியான் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞான ஜோதி திட்டம் கத்தி திட்டம் கிரண் திட்டம் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோ நெக்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அவங்களுடைய ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக மகிழா இ ஹாத் மகிழா பேங்க் மகிழா காயர் யோஜனா விமன் என்டர்பிரனர்ஷிப் பிளாட்ஃபார்ம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்கீம் நமக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து வேற என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கிரச்சி ஸ்கீம் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ஸ்கீம் ஃபார் அடல்ட்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே தமிழ்நாட்லேயும் என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்றதையும் நீங்கள் வந்து சைடில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவும் வந்து அந்த அளவுக்கு எம்பவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இது வந்து கொஞ்சம் வீக்கான ஏரியா தான் பெண்கள் வந்து பாலிடிக்ஸில் வந்து கம்மி இதை வந்து ரீசெண்டாக எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமன் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த மெம்பர்ஷிப்பில் வந்து இருக்காங்களாம் நெக்ஸ்ட் எம்எல்ஏஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட ஸ்டேட் ஆவரேஜில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்களாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லோக்சபா ரெப்ரஸன்டேஷன் அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பத்து சதவீதம் கூட அதிகரிக்கவில்லைன்ற மாதிரி அவங்களுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷனே தராதப்ப அவங்க எப்படி வர முடியும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் தட் இஸ் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் நடக்கல அதுல இந்தியா வந்து ரொம்ப லோ ரேஞ்ச்ல தான் வந்து இருக்காங்க ஸோ முன்னாடி ஒன் ஒன் செவன்த் ரேங்க்லேருந்து இப்போ இன்னமும் இறங்கியிருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிகாஸ் நம்ம இதில் வந்து எதுலேயுமே விமன் ரெப்ரஸன்டேஷன் பெரிய பெரிய போஸ்டிங்கில் தான் இல்லாததுனால இப்போ வந்து நம்ம சொல்லலாம் பிரெசிடென்ட் பிரசிடென்ட்டே வந்து ஒரு விமன் தான் ஆனால் அந்த ஒரு போஸ்டிங் இருக்கிறதுனால மற்ற எல்லாத்துலேயும் அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடச்சிதா பார்த்தா இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் தான் ஓரளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ்னு வரும்போது அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி தேர்ட் ரேங்க்கில் ரொம்ப இறங்கியிருக்காங்க அதுவும் வந்து நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்ல அதுவும் வீக்கான கண்ட்ரீஸ் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா நேபாள் பாகிஸ்தான் ஸோ இதுல வந்து இந்தியா பெண்களுக்கான இடமளித்தல இன்னமும் பின்தங்கி தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் நான் ஓரளவு கலெக்ட் பண்ணது இன்னமும் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் பட் அதுக்காக கொடுக்காம இருக்க முடியாதுல இருக்கிறத ஸோ அதை வந்து நான் செக்ரிகேட் பண்ணி தந்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து உங்களோட நோட்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்னால சோசியல் இஷ்யூஸ்க்காக ஒரு நோட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி தர முடியல ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பெஸ்டா தரணுன்றதுனால தான் இதை வந்து தந்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ